క్యాన్సర్ శరీరంలోని ఏ భాగాన్నైనా ప్రభావితం చేయగల మహమ్మారి మన దేశంలో ఎక్కువగా నమోదవుతున్న కేసుల్లో క్యాన్సర్ కేసులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి ఇక ముఖ్యంగా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి కూడా అవగాహన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అలాగే ఓబేరియన్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ముందుగానే గుర్తిస్తే ఎటువంటి ముప్పు నుంచి బయటపడొచ్చా అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వివరాలు ఒమేగా హాస్పిటల్స్ చీఫ్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారు ప్రస్తుతం మనకు జూమ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అలాగే మీరు కాల్ చేసిన నంబర్లు జీరో ఫోర్ జీరో టూ డబల్ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ వన్ సిక్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ డాక్టర్ ముందుగా చెప్పండి అసలు క్యాన్సర్ అనేది అంటు వ్యాధి కాదండి క్యాన్సర్ అనేది అంటు వ్యాధి కాదు క్యాన్సర్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి పాకదు అనమాట ఇది అంటు వ్యాధి కాదు తల్లి నుంచి పిల్లలకు కూడా రాదు ఎంతో కొన్ని జన్యుపరమైన క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి హెరిడిటరీ క్యాన్సర్స్ అవి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ ఉదాహరణకి ప్రాస్టేట్ ప్యాంకరియాస్ థైరాయిడ్ అలాగే ఓవరీ బ్రెస్ట్ అవి కనుక దగ్గర బంధువుల్లో అంటే ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ లో వచ్చినట్టయితే వారి పిల్లలకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అంతే తప్ప అది కూడా అవకాశం కొంచెం సాధారణ ప్రజానికి కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది తప్ప అది కూడా వారికి వస్తుందని కాదు సో క్యాన్సర్ అంటు వ్యాధి కాదు హెరిడిటరీ కూడా కాదు డాక్టర్ మరి బయాప్సీ అంటే ఏంటి ఇది ఎప్పుడు చేస్తారు క్యాన్సర్ నిర్ధారణ చేయడానికి బయాప్సీ తప్పనిసరి అండి ఏ క్యాన్సర్ పేషెంట్ అయినా క్యాన్సర్ అని నిర్ధారణ చేసుకోవాలి నిర్ధారణ చేయాలంటే ముక్క పరీక్ష తప్పనిసరి అది శరీరంలో ఎక్కడైనా కావచ్చు ఉదాహరణకి బ్రెయిన్ లో ఉన్న ట్యూమర్ కావచ్చు బ్రెస్ట్ లో ఉన్న గడ్డ కావచ్చు స్టమక్ లో ఉన్న క్యాన్సర్ కావచ్చు అండాసైమ్ ఓవరీలో ఉన్న గడ్డ కావచ్చు ఎక్కడి నుంచైనా కానీ ముక్క పరీక్ష లేకుండా ఎవరికి ఎవరు క్యాన్సర్ ఉన్నది అని చెప్పకూడదు కన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఓన్లీ బై బయాప్సీ చాలా మందిలో ఒక అపోహ ఉన్నది బయాప్సీ చేస్తే క్యాన్సర్ పెరిగిపోతుంది చాలా మంది ఇప్పటికి అడుగుతుంటారు ఎన్నో అవగాహన కార్యక్రమాలు మనం గత పదేళ్లుగా చేస్తున్నప్పటికీ ఇవాళ కూడా పేషెంట్ పొద్దున్నే బయాప్సీ చేయలేగానే సార్ బయాప్సీ లేకుండా మార్గమే లేదా బయాప్సీ చేస్తే పెరిగిపోతుంది అంట కదా ఏంటి నీడిల్ పెట్టి బయాప్సీ చేస్తారంట కదా బ్రెస్ట్ లో ఉన్న లంపుని బయాప్సీ చేయాలి నీడిల్ తో చేస్తారని చెప్పగానే ఫస్ట్ రియాక్షన్ అదే నీడిల్ పెట్టి పొడుస్తారా నీడిల్ పెట్టి పొడిస్తే క్యాన్సర్ తేని తుట్టిని కదిలిచ్చినట్టు కదిలి శరీరం అంతా పాకిపోతుంది అంట కదా అని అడుగుతూ ఉంటారు ఇది పూర్తిగా అపోహ మాత్రమే మిస్ కన్సెప్షన్ నిజం ఏంటంటే బయాప్సీ లేకుండా క్యాన్సర్ ని డయాగ్నోస్ చేయలేము ముఖ పరీక్ష చేయడం ద్వారానే మనం ఏ రకమైన క్యాన్సర్ అది ఎలాంటి గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఉన్నది అన్ని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఒకవేళ ఇన్యాక్సెసిబుల్ ఏరియా ఉంది అనుకోండి ఉదాహరణకి బ్రెయిన్ లో చాలా ఇంటర్నల్ గా ఉంది బయాప్సీ చేయడానికి అనుకూలంగా లేదు లేదా లంగ్ లో యాక్సెసిబుల్ గా లేని లొకేషన్ లో అంటే ఎండో బ్రాంకియల్ ఆస్పిరేషన్ కానీ బ్రాంకోస్కోపిక్ కానీ సిటీ గైడెడ్ బయాప్సిక్ కానీ అందుబాటులో లేకుండా ఒక లొకేషన్ లో ఉన్నట్టయితే ఇన్యాక్సెసిబుల్ లొకేషన్ లో చిన్నదిగా ఉన్నట్టయితే అప్పుడు బయాప్సీ కోసం లిక్విడ్ బయాప్సీ చేయడం జరుగుతుంటుంది లిక్విడ్ బయాప్సీ అంటే మన సి మన బ్లడ్ లో మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఉన్నాయి బిలియన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ ఉన్నాయి బిలియన్స్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఉన్నాయి అలాగే ఎఫ్యూ అంటే ఐదు నుంచి పది ఇరవై క్యాన్సర్ సెల్స్ కూడా ఉంటాయి సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ లో వీటిని సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ అంటారు క్యాన్సర్ ఎక్కడైతే పుడుతుందో అక్కడ నుంచి ఆ ఇంట్రావైజేషన్ అంటారు అంటే ఆ క్యాన్సర్ పుట్టిన చోట రక్తనాళాల్లోకి ఆ క్యాన్సర్ కణాలు వెళ్ళి ఆ సర్క్యులేషన్ లోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత కొన్ని చోట్ల యాక్సెసిబుల్ లొకేషన్స్ లో ఎక్స్ట్రా విజిట్ అయ్యి లివర్ లో కానీ లంగ్స్ లో కానీ మళ్ళీ అక్కడ మెటస్టెటిక్ ఫోపైన సృష్టిస్తుంది క్యాన్సర్ ఈ సర్క్యులేషన్ లో ఉన్న క్యాన్సర్ సెల్స్ ని సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ అంటారు ఈ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఒక ఐదో పదో ఉండొచ్చు వాటిని ఐడెంటిఫై చేసే టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనకి అందుబాటులోకి వచ్చింది హైదరాబాద్ లో ఈ పేషెంట్ దగ్గర నుంచి టెన్ ఎంఎల్ బ్లడ్ తీసుకుని సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఉన్నాయో లేవో తెలుసుకుని ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ని క్యారెక్టరైజ్ చేసి ఎక్కడ నుంచి పుట్టిందో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి అలాగే బ్లడ్ లో సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఏ కాకుండా సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ కూడా ఉంటుంది ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ బి డిఎన్ఏ ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ఐసోలేట్ చేసి దానికి జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేసి దాన్ని మాలికులర్ ఆంకలాజికల్ ప్రొఫైలింగ్ అంటారు అదే కాంప్రహెన్సివ్ జెనోమిక్ ప్రొఫైలింగ్ అంటారు ఈ జెనోమిక్ ప్రొఫైలింగ్ చేసి ఏ రకమైన మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిందో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి అంటే మన బాడీలో అబౌట్ ట్వంట
వాటిని ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది దీన్నే జెనోమిక్ ప్రొఫైలింగ్ అంటారు సో క్యాన్సర్ ట్యూమర్ నుంచి జెన్యుపరమైన మ్యూటేషన్ ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు ఒకవేళ ట్యూమర్ అందుబాటులో లేనట్టయితే బ్లడ్లో ఉన్న సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ తీసుకొని దానికి ఈ టెస్ట్ నిర్వహించి ఎన్జిఎస్ అంటారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ టెస్ట్ చేసి ఏ రకమైన మ్యూటేషన్ ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిందో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి సో బయాప్సీ అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బయాప్సీ చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ని అప్స్టేజ్ చేయడం జరగదు బయాప్సీ చేయడం ద్వారానే క్యాన్సర్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు కరెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషను ట్యూమర్ టైప్ను తెలుసుకోవడం ద్వారానే ఆ స్పెసిఫిక్ క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేక రకాలైన న్యూయర్ టెస్టులు చేయడం ద్వారా ఇది ఏ రకమైన క్యాన్సరు జన్యుపరమైన ఏ రకమైన జన్యుపరమైన మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి అలాగే సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని తీసుకొని వాటిని ల్యాబ్లో ఇన్విట్రోలో వాటిని గ్రో చేసి ఏ రకమైన క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి ఇది దొంగుతుందో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చేసాయి సో బయాప్సీ అంటే ఇంతకుముందు నిర్ధారణ చేయటం ఇప్పుడు బయాప్సీ చేయటం ద్వారా అసలు ఎందుకు వచ్చింది క్యాన్సరు దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి ఏ రకమైన మందులకు లొంగుతుందో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులోకి వచ్చేసాయి సో బయాప్సీ అనే అనే దాని గురించి అసలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరమే లేదు ఓకే సార్ అంటే మెయిన్గా అంటే కత్తి పెడితే క్యాన్సర్ పెరుగుతుంది అంటారు కదా నిజమేనంటారా యా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంటు అంటే మనం ఇంతకుముందు అంటే తెలుగులో కలోక్యలుగా కత్తి అంటాం అంటే క్యాన్సర్ని కట్ చేయటం అంటారు లేకపోతే క్యాన్సర్ గడ్డని తీసివేయటం అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ అంటే క్యాన్సర్ ఎక్కడ వచ్చినా సరే అంటే హిమటలాజికల్ మలిగ్నెన్సీస్ అంటే బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ తప్ప బ్లడ్ని కట్ చేయలేం కదా అండ్ బ్లడ్ బాడీ అంతా ఉంటుంది హిమటలాజికల్ మలిగ్నెన్సీస్ తప్ప మన బాడీలో స్కాల్ప్ అంటే తల పైన ఉన్న స్కిన్ దగ్గర నుంచి కింద కాలు చిటికెన వేలు వరకు ఎక్కడ సాలిడ్ ఆర్గన్లో క్యాన్సర్ వచ్చినా సర్జరీ చేయటం ద్వారానే మనం దాన్ని క్యూర్ చేయగలుగుతాం సో పూర్వకాలంలో ఈ క్యాన్సర్ మీద అనేక అపోహలు ఉండేవి క్యాన్సర్ అంటే మన ఇప్పుడు క్యాన్సర్ యొక్క బయలాజికల్ బిహేవియర్ మనందరికీ తెలుసు క్యాన్సర్ ఎక్కడైతే పుడుతుందో ఉదాహరణకి ఊపిరితిత్తులో క్యాన్సర్ పుట్టిందనుకోండి ఆ పుట్టిన క్యాన్సర్ రక్త నాళాల ద్వారా లింఫ్ నాళాల ద్వారా శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకిపోతుంటాయి లింఫాటిక్స్ ద్వారా లింఫ్ నోట్స్కి పాకుతాయి రెండు ఊపిరితిత్తుల మధ్యలో ఉండే మీడియా స్టైనల్ నోట్స్కి పాకుతాయి ఆ తర్వాత శరీరంలో ఇతర భాగాలు కూడా పాకిపోతాయి ఈ అవగాహన లేని రోజుల్లో అంటే నైన్టీన్త్ సెంచురీ అర్లీ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీలో ఈ అవగాహన లేని రోజుల్లో క్యాన్సర్కి సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు ఎక్కడికైతే పాకినాయో అవి పెరుగుతూ ఉండేవి సో అప్పుడు ప్రజలంతా అను సైంటిస్టులు అనుకునేవారు ప్రజలు కూడా క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాతే పెరిగింది ఆ శరీరంలో ఇతర భాగాల్లో అదే దీన్ని మనం తీయకుండా ఉన్నట్టయితే పెరిగి ఉండేది కాదేమోనని అనుకుంటూ ఉండేవారు ఇప్పుడు మనకు తెలుసు క్యాన్సర్ అనేది పాకుతూనే ఉంటుంది సర్జరీ చేసినా చేయకపోయినా అది శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకుతూనే ఉంటుంది సో క్యాన్సర్ని అర్లీ స్టేజ్లో గుర్తించినప్పుడు సర్జరీ చేయటం ద్వారానే ఆ క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ ఆపరేటివ్ హిస్టోపెథలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకొని ఆ క్యాన్సర్ శరీరంలో ఇతర భాగాలకి పాకి ఉండే అవకాశాలని మనం గమనించి వాటికి అడ్జువెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే కీమోథెరపీ కానీ రేడియోథెరపీ కానీ టార్గెట్ థెరపీ కానీ ఇమ్యూనోథెరపీ కానీ ఇవ్వటం ద్వారా క్యాన్సర్ని మనం పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఎ మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ క్యాన్సర్ని ఒక సర్జనే క్యూర్ చేయలేరు క్యాన్సర్ ట్రీట్ క్యూర్ చేయాలి అంటే ఎ టీమ్ ఆఫ్ స్పెషలిస్ట్ తప్పనిసరి సర్జికల్ ఆంకాలజిస్టు మెడికల్ ఆంకాలజిస్టు రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ రేడియాలజిస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెంబర్ ఎలాగంటే క్యాన్సర్ని సర్జరీ చేయాలి అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను అది అర్లీ స్టేజ్లో ఉన్నదో లేదో తెలుసుకోవాలి ఉదాహరణకి గర్భసించి ముఖ ద్వారా క్యాన్సరు ఆ గర్భసించి ముఖ ద్వారా నుంచి బయటకు వచ్చేసింది అనుకోండి అప్పుడు ఆపరేషన్ చేయకూడదు పారామెట్రీలోకి వచ్చినట్టయితే అప్పుడు రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కార్సినోమా స్టమక్ సిటీ స్కాన్ పెట్ స్కాన్ చేసుకొని రేడియాలజిస్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకొని ఆ వెనకాల ఉన్న ప్యాంక్రాస్ కత్తుకుందా లేదా ముందున్న లివర్ కత్తుకుందా లేదా సరి అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ఇతర భాగాలకి ఎక్కడికన్నా పాకిందా లేదో మనం తెలుసుకోవటం కోసం రేడియాలజిస్ట్ ఒపీనియన్ తప్పనిసరి సో ఇలా రేడియాలజిస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ టీమ్ తర్వాత న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ అంటే ఈ మన ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరిక
పిఇటి సిటీ స్కాన్ అంటే పాజిటివ్ ప్లాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ స్కాన్ అంటే సిటీ స్కాన్ లో గడ్డ ఉంది లేని తెలుస్తుంది పిఇటి సిటీ స్కాన్ లో ఆ గడ్డలో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ఉంది లేని తెలుస్తుంది మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే క్యాన్సర్ అని అర్థం అంటే యాక్యురేట్ గా శరీరంలో ఇతర భాగాలకి ఎంత దూరం పాకింది ఈ క్యాన్సర్ ని అసలు ఆపరేషన్ చేసే స్టేజ్ లో ఉందో లేదా తెలుసుకోవడానికి పిఇటి సిటీ స్కాన్ తప్పనిసరి దీన్ని మనకి న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ డాక్టర్ మాత్రమే అనలైజ్ చేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలుగుతారు పిఇటి సిటీ స్కాను ఎంఆర్ఐ స్కాను అలాగే ఇప్పుడు పిఇటి ఎంఆర్ఐ అందుబాటులోకి రానుంది అలాగే పెట్ సిటీ స్కాన్ లో కూడా డిజిటల్ పెట్ సిటీ మనకు అందుబాటులోకి రానుంది నెక్స్ట్ మన హైదరాబాద్ లో నమేగా హాస్పిటల్ లో ఈ రెండు కూడా డిజిటల్ పెట్ సిటీ ఫస్ట్ హాస్పిటల్ ఇన్ హైదరాబాద్ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ రెండు కలిపి భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్ లో ఒమేగా హాస్పిటల్ లో అందుబాటులో తీసుకురాబోతున్నాము ఈ ఆల్రెడీ ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది పర్మిషన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ డిజిటల్ పెట్ సిటీ స్కాన్ ద్వారా ఉదాహరణకి డిజిటల్ పెట్ సిటీ స్కాన్ ద్వారా స్కాన్ అక్విజిషన్ టైం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మామూలుగా పన్నెండు నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లో చేసే స్కాన్ ఇక్కడ ఏఐ పవర్ తో జస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ లోనే స్కాన్ కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది టెన్ మిల్లీ క్యూరీస్ ఆఫ్ ఎఫ్డిజి మామూలు ఎనలాగ్ పెట్ స్కాన్ లో చేయవలసి వస్తే ఇక్కడ త్రీ మిల్లీ క్యూరీస్ ఆఫ్ ఎఫ్డిజితోనే ఈ స్కాన్ కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎనలాగ్ పెట్ స్కాన్ తో కంపేర్ చేసినట్టయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ రేడియేషన్ డోస్ తోనే ఈ డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ పేషెంట్ కూడా చాలా సులువుగా మూడు నిమిషాల్లోనే ఎంటైర్ పెట్ సిటీ స్కాన్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం అండ్ డిజిటలైజేషన్ ద్వారా సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది స్పెసిఫిసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ అంటే ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ కానీ ఫాల్స్ నెగిటివ్స్ కానీ తక్కువగా ఉంటాయి ఇంకా డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ మనం ఆలోచించినట్టయితే బ్రెయిన్ లో ఉన్న ట్యూమర్స్ చాలా సార్లు ఇట్స్ ఎ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం బ్రెయిన్ సర్జరీ తర్వాత ట్యూమర్ లో నెక్రోసిస్ ఉందా వైబుల్ ట్యూమర్ ఉందా తెలుసుకోవటం అనేది గ్రేట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అని ఎంఆర్ఐ ఎఫ్ డోపా డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ తో చాలా యాక్యురేట్ గా ఆ బ్రెయిన్ లో ఉన్న పార్ట్ రే పోస్ట్ రేడియేషన్ నెక్రోసిస్ లేదా రీయాక్టివేషన్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ తెలుసుకోవచ్చు అలాగే హెడ్ అండ్ నెక్ ట్యూమర్స్ సాఫ్ట్ టిష్యూ ట్యూమర్స్ బోన్ ట్యూమర్స్ రిట్రోపెరిటోనియల్ స్ట్రక్చర్స్ పాంక్రియాటిక్ ట్యూమర్స్ ప్రాస్టేటిక్ ట్యూమర్స్ లో ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ కన్నా ఎన్నో రెట్లు సెన్సిటివ్ గా పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇది కూడా మనం ఇక్కడ అందుబాటులోకి తీసుకురాగలుగుతున్నాం ఇందులో అసలు రేడియేషన్ ఎక్స్పోజరే ఉండదు అత్యంత తక్కువ ఎఫ్డిజితో మన డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్ మరి మెయిన్ కంటే రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ లో కరెంట్ షాక్లు ఇస్తారా ఇది కూడా ఒక అపోహ మాత్రమేనండి ఓల్డ్ ఇండియా లో రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఆ రోజుల్లో అది ఎలక్ట్రిక్ పవర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగేది అప్పుడు అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కువగా అందుబాటులో లేని రోజుల్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ అండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లో ఇది ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కాబట్టి కరెంట్ షాక్లు అంటుండేవారు ఆ రోజుల్లో ఉండే కీబోతెరపీ కోబాల్ట్ థెరపీ వలన ఆ రేడియేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రిసైజ్ గా రేడియేషన్ ఇవ్వలేకపోయే వాళ్ళం కాబట్టి ఆ ట్యూమర్ పక్కన ఉన్న స్కిన్ మీద కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ కనిపించేది సో అందుకని దాన్ని కలోక్యల్ గా కరెంట్ షాకులు అంటుండేవారు ఇప్పటికీ అంటుంటారు ఇరవై రేడియేషన్స్ ఇవ్వాలంటే ఏంటి ఇరవై షాకులు ఇస్తారని అడుగుతుంటారు పేషెంట్స్ సో అది పూర్తిగా అపోహ మాత్రమే ఇప్పుడు రేడియేషన్ అంతా కూడా లీనియర్ యాక్సలరేటర్స్ అంటే మెగా వోల్టేజ్ ఎక్సరేస్ సేమ్ ఎక్సరేస్ మన అందరం ఎక్సరేచర్స్ చేయించుకుంటాం కదా అదే ఎక్సరేస్ ని మెగా వోల్టేజ్ పవర్ తో కనుక ఇచ్చినట్టయితే ప్రిసైజ్ గా ట్యూమర్ ఎక్కడుందో ఆ ట్యూమర్ ని మాత్రమే డిస్ట్రాక్ చేయగలదు ఆ తర్వాత అనేక రకాలైన న్యూఆర్ అడ్వాన్సెస్ ఈ రేడియో చి రేడియేషన్ చికిత్సలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి అందులో ముఖ్యమైనది లీనియర్ యాక్సిలేటర్ లీనియర్ యాక్సిలేటర్ తో పాటు ఆర్క్ థెరపీ అంటే పేషెంట్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతూ అన్ని వైపు నుంచి ఫోకస్ చేసే ట్యూమర్ ని ఫోకస్ చేసే ఆ పరికరం ఆర్క్ థెరపీ ఆ తర్వాత దీంట్లో కూడా అడ్వాన్సెస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి వాల్యూమెట్రిక్ మాడ్యులేటెడ్ ఆర్క్ థెరపీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఆ తర్వాత సైబర్ నైఫ్ సైబర్ నైఫ్ అంటే చాలా ప్రిసైజ్ గా రేడియేషన్ డెలివర్ చేసే ఏకైక ఫెసిలిటీ అనమాట ఈ సైబర్ నైఫ్ అంటే అబ్రాడ్ లో క్రూజ్ మిసైల్స్ వాడుతూ ఉంటారు అమెరికన్స్ టెర్రరిస్ట్ సైడ్స్ మీద టార్గెట్ చేయడానికి ప్రిసైజ్ గా టార్గెట్ చేయడానికి అదే టెక్నాలజీ ఈ సైబర్ నైఫ్ క్యాన్సర్ సెల్ ని టార్గెట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు అంటే ఇది రోబాటిక్ రేడియో సర్జరీ స్టీరియోటాక్టిక్ రోబ
చిన్న లీజిన్ ఎక్కడున్నా సరే రిట్రో ప్యాంక్రియాటిక్ నోడైనా రిట్రో పెరిటోనియల్ నోడైనా కూడా ఈ సైబర్ నైఫ్ ద్వారా చాలా ప్రిసైజ్ గా ట్యూమర్ ని టార్గెట్ చేసే పెన్సిల్ భీమ్ థెరపీ ఈ సైబర్ నైఫ్ ఇది ఎంత ప్రిసైజ్ గా టార్ టార్గెట్ చేస్తుందంటే పక్కన ఉన్న నార్మల్ కణజాల మీద ఎటువంటి రేడియేషన్ డోస్ ఎఫెక్ట్ పడకుండా ఆ ట్యూమర్ నే టార్గెట్ చేసే ఏకైక ఫెసిలిటీ ఈ సైబర్ నైఫ్ ఈ సైబర్ నైఫ్ చేయడం ద్వారా పక్కన ఉన్న నార్మల్ కణజాల మీద ఎటువంటి డ్యామేజ్ ఉండదు కాబట్టి ఎక్కువ రేడియేషన్ ని తక్కువ సమయంలో మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మామూలుగా ముప్పై నలభై రోజుల్లో వచ్చే రేడియేషన్ చికిత్స సైబర్ నైఫ్ లో ఒకటి నుంచి నాలుగు రోజుల్లోనే అయిపోతుంది చాలా సార్లు జస్ట్ వన్ డే స్మాల్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఒకసారి మాకు పేషెంట్ బాంబే నుంచి వచ్చారు అప్పుడు బాంబేలో కూడా సైబర్ నైఫ్ అందుబాటులో లేదు మార్నింగ్ ఫ్లైట్ కి వచ్చారు ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ విత్ మెనింజోమా ఫోర్ నోన్ సెషన్ లో ట్రీట్మెంట్ ప్లానింగ్ జరిగింది ఆఫ్ నోన్ సెషన్ లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని సాయంకాలం ఫ్లైట్ కి బాంబే తిరిగి వెళ్ళిపోయారు సో అంత ప్రొసైజ్ గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఈ సైబర్ నైఫ్ ద్వారా చాలా మినిమల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తో ఈ రేడియేషన్ డెలివర్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది అతి తక్కువ కాలంలో ఇప్పుడు కొత్తగా ఏఐ పవర్డ్ లీనియర్ యాక్సిలేటర్ మనం హైదరాబాద్ లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం నిన్ననే అది ఏఆర్బి అప్రూవల్ కూడా వచ్చేసింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ లీనియర్ యాక్సిలేటర్ అంటే ఏంటంటే ఉదాహరణకి బ్రెయిన్ లో ఒక ట్యూమర్ ని ట్రీట్ చేస్తున్నాం మనం ట్రీట్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసాం ఇనీషియల్ గా అప్పుడు ట్యూమర్ సైజు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఒక ఎయిట్ డేస్ రేడియేషన్ తర్వాత ఆ ట్యూమర్ సైజు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ తగ్గిపోయింది యాజ్ సచ్ మనం ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ ఆపేసి మళ్ళీ పేషెంట్ కి స్కానింగ్ చేసి మళ్ళీ రీ ప్లానింగ్ చేసి రేడియేషన్ డెలివర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే సెవెంటీ టూ అవర్స్ పడుతుంది ఫర్ ఏ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ టు డూ ఇట్ ఈ ఏ పౌడ్ లీనాక్ ఏం చేస్తుందంటే రేడియేషన్ ఇస్తున్నప్పుడే ఆ ట్యూమర్ ని విజువలైజ్ చేస్తుంది సైజ్ తగ్గినట్టయితే అది దాన్ని కనిపెడుతుంది సైజ్ తగ్గింది అని తనలో ఉన్న ఓన్ ఇంట్రా ఇంట్రాక్టివ్ సిటీ అంటారు దాని ద్వారా ఆ సిటీ స్కాన్ ద్వారా దాన్ని విజువలైజ్ చేస్తుంది అంటే చూస్తుంది చూసిన తర్వాత మరి ఏ పవర్డ్ కదా ఆలోచిస్తుంది ఏమిటి ట్యూమర్ సైజ్ తగ్గినట్టుంది అని ఆలోచిస్తుంది తగ్గింది కదా మరి లాస్ట్ టైం మనం డాక్టర్ గారు రేడియేషన్ డాక్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసినప్పుడు ట్యూమరు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఆలోచిస్తుంది దీనికి తగినట్టు ట్రీట్మెంట్ ని ప్లాన్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది టెన్ మినిట్స్ లో అదే రేడియేషన్ ఆంకాలు తీసి చేయాలంటే సెవెంటీ టూ అవర్స్ పడుతుంది సో ఎవ్రీ డే ట్యూమర్ ని విజువలైజ్ చేస్తూ అవసరమైతే ట్రీట్మెంట్ ని మార్పు చేస్తూ ట్రీట్మెంట్ ని ఇవ్వగలిగిన ఏకైక ఫెసిలిటీ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్ ఒమేగా హాస్పిటల్ లో మొన్న ఫ్రైడే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం థర్స్డే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం ఫస్ట్ పేషెంట్ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఏఆర్బి అప్రూవల్ తర్వాత ఉదాహరణకి గర్భసించి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ ని ట్రీట్ చేస్తాం గర్భసించి ముఖ ద్వారా వెనకాలే మల ద్వారం ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసిన రోజు రక్తం ఎంటీగా ఉంది ఖాళీగా ఉంది ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ అయిపోయింది ఐదు రోజుల తర్వాత పేషెంట్ మోషన్ పాస్ చేయకుండా ఆ అమ్మాయి ఆ లేడీ రేడియేషన్ చికిత్సకు వచ్చింది రక్తం లోడెడ్ గా ఉంది మరి ట్రీట్మెంట్ ప్లానింగ్ మార్చాలి నార్మల్ గా మనం ఎప్పుడు మార్పు చేయము ఈ ఏ పౌడ్ లేనా అప్పటికప్పుడు దాన్ని గమనించి ఎస్ రక్తం లోడెడ్ గా ఉంది డైమెన్షన్స్ మారిపోయాయి సో డిస్టెన్స్ మారిపోయింది దానికి తగినట్టుగా ప్లాన్ చేసి పది నిమిషాల్లో ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేసేస్తుంది రెక్టల్ క్యాన్సర్ కి ట్రీట్ చేస్తున్నాం బ్లాడర్ ఎంటీగా ఉండింది ప్లాన్ చేసిన రోజు తర్వాత సడన్ గా అతను వాటర్ తాగి రేడియేషన్ కి వచ్చారు బాత్రూమ్ కు వెళ్దాం అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడే టెక్నీషియన్ పిలిచారు మీ మీ స్లాట్ రెడీ అయింది రండి అని సరే రేడియేషన్ చికిత్స రెండు నిమిషాలే కదా అని ఆ వెళ్ళిపోయారు బ్లాడర్ ఫుల్ గా ఉంది మరి రక్తం మీద డెలివర్ చేయాలి రేడియేషన్ డోస్ ప్లానింగ్ మార్చాలి ఇది మార్చేస్తుంది దాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఇది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ మనం హైదరాబాద్ లో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా సౌత్ ఏషియాలోనే మొట్టమొదటిసారిగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేయండి ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం డిజిటల్ పెట్టెంఆర్ డిజిటల్ పెట్టెంఆర్ ద్వారా ట్యూమర్ ని చాలా ప్రిసైజ్ గా ఐడెంటిఫై చేయగలం అదే డిజిటల్ పెట్టెంఆర్ ద్వారా ట్యూమర్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏఐ పవర్ లినాక్ ఇచ్చినట్టయితే చాలా ప్రిసైజ్ గా డిజిటల్ పెట్టెంఆర్ గైడెడ్ ఏఐ పవర్డ్
పక్కన ఉన్న ఆర్గన్స్ కి వాటి డిస్టెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం డిజిటల్ పెట్టమార్ గైడెడ్ ఏ పౌడ్ లీనర్ యాక్సిలేటర్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే ఎంత సుపీరియర్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలము పర్ఫెక్ట్ గా క్యాన్సర్ ని టార్గెట్ చేయగలము ట్రీట్ చేయగలము మినిమల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తో సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మన గచ్చిబౌలిలో అందుబాటులోకి తీసుకురాగలుగుతున్నాం సో ఆంకాలజీ అంతా కూడా కాంప్లికేషన్స్ ని మినిమైజ్ చేయడంతోనే మనం దాన్ని ట్యూమర్ ని పర్ఫెక్ట్ గా టార్గెట్ చేయడం ద్వారా దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయగలుగుతాం ఓకే రైట్ సార్ క్యాన్సర్ గురించి చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్